रहमान रहीम आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फोर के पी के बोर्ड में ट्रेगनोमेट्रिक फंक्शंस साइन कास टेंजेंट को सीकेंट सी के एंड को टेंजेंट के डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हमारे पास साइन एक फंक्शन है तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इसको हम इक्वेशन वन कह लेंगे अब यहां पे x में इंक्रीज आता है ये इंक्रीज y में भी आएगा यानी साइन x में इंक्रीज आ रहा है डेल x तो ये आया साइन x प्लस डेल x ये इंक्रीज y में भी आएगा y में जो इंक्रीज होगा वो होगा y प्लस डेल y यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू साइन x और फाइनल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज y प्लस डेल y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल x ये हमारे पास इक्वेशन टू है चेंज कितना आया क्योंकि ये तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन है ये हमारे पास नई वैल्यू है इस फंक्शन की y प्लस डेल वाई तो चेंज क्या होगा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस कर दें ये नी टू माइनस वन लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब करेंगे और राइट right साइड को राइट right साइड से y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स वाई एंड माइनस वाई कैंसल यहां पे आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स अब हमारे पास एक फार्मूला है साइन एल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू टू कास एल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन एल्फा माइनस बीटा बाई टू ये हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर टेन में पढ़े थे हमारे पास ये जो वैल्यू है हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यहां पे अल्फा की वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स है और बीटा की वैल्यू एक्स है तो डेल वाई इज इक्वल टू टू कास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इज एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बीटा इज एक्स एंड डिवाइडेड बाय टू साइन एल्फा माइनस बीटा तो एक्स है एक्स प्लस डेल एक्स माइनस बीटा इज एक्स डिवाइडेड बाय टू डेल वाई इज इक्वल टू टू कास एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय टू एक्स और माइनस एक्स कैंसल साइन डेल एक्स बाय टू डेल वाई इज इक्वल टू टू कास टू एक्स के नीचे भी टू है तो टू एक्स डिवाइडेड बाई टू और इस डेल एक्स के नीचे भी टू है साइन डेल एक्स बाई टू 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 के साथ कैंसल डेल वाई इज इक्वल टू टू कास एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू साइन डेल एक्स बाई टू ये है चेंज ऑफ वाई क्योंकि हम चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल एक्स इस डेल वाई को भी डेल एक्स पर डिवाइड करेंगे और ये जो टू कास एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू इंटू साइन डेल एक्स बाई टू इसको भी डेल एक्स पे डिवाइड करें अब हमने क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है 
डी वाई बाई डी एफ तो हम दोनों साइड का लिमिट लेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो टू कास एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू साइन डेल एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स हमारे पास एक लिमिट है लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स ये हमारे पास वन के इक्वल है ये हम बहुत दफा यूज कर चुके हैं यहां पे अगर साइन एक्स है और नीचे एक्स है और फिर एक्स अप्रोच इज टू जीरो है तो ये वन के इक्वल होगा अगर हमारे पास यहां पे देखें तो आपके पास है साइन डेल एक्स बाय टू यानी एक्स की जगह डेल एक्स बाय टू है अब यहां पे भी हमारे पास डेल एक्स बाय टू होना चाहिए तो हम फिर उसको लिमिट के साथ वन के इक्वल लिख सकते हैं मेरे पास यहां पे डेल एक्स तो है लेकिन टू नहीं है ये वाला टू मैं इसको यहां पे ला सकता हूं एक दफा नीचे लाऊंगा तो ये टू पावर माइनस वन हो जाएगा और फिर नीचे लाऊंगा तो ये टू पावर वन हो जाएगा तो अगले स्टेप में मैं इस टू को नीचे ले आता हूं ये हमारे पास डेल वाई बाय डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो है तो ये चेंज हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में एवरेज चेंज है यानी डेल वाई बाय डेल एक्स ये तो एवरेज चेंज है जब इसके साथ डेल एक्स अप्रोच टू जीरो आ जाता है तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज बन जाता है तो अब हम इसको डेल वाई बाय डेल एक्स के बजाय डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे और ये लिमिट यहां से हट जाएगा क्योंकि इस लिमिट की वजह से डेल डी बन गया है लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो कास एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू साइन डेल एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स और ये वाला टू नीचे आ जाएगा जिस तरह मैंने भी आपको बताया तो ये आ जाएगा डेल एक्स बाय टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट हम इन दोनों वैल्यूज पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो कास एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू और इसके ऊपर हम अलग अप्लाई कर लेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो साइन डेल एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स बाय टू ये जो डेल एक्स बाय टू है ये क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो या इसके नीचे आएगा या इसके नीचे दोनों के नीचे नहीं आएगा अब हम ये लिमिट अप्लाई कर लेते हैं कास एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू डेल एक्स की जगह जीरो और बाय टू ये तमाम वैल्यू ये वन के इक्वल है इज इक्वल टू कास जीरो बाय टू इज जीरो एक्स प्लस जीरो इज ओनली एक्स तो डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास आया है कास एक्स डी बाय डी एक्स वाई तो असल में देखें साइन एक्स है इज इक्वल टू कास एक्स तो साइन एक्स का डेरेवेटिव हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट ट्रेग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका डेरेवेटिव क्या आएगा कास एक्स अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे और यहां वहां पे ये साइन आएगा और हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डायरेक्ट हम उसको क्या लिखेंगे कास एक्स एक दफा हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है सेकंड फंक्शन है कास एक्स इन वाई इज इक्वल टू कास एक्स ये हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं उस पर कास अप्लाई होता है और जो आंसर आता है वो असल में वाई है इन्हें अगर आप कहते हैं कि कास सिक्सटी तो कार 60 क्या आता है 0.5 और वो हमारे पास y की वैल्यू होती है हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये आ जाएगा इक्वेशन वन अब इस फंक्शन के x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज आ जाता है इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं x प्लस डेल x 
तो ये चेंज इस y में भी आएगा y प्लस डेल वाई ये इक्वेशन टू ये फंक्शन की इनिशियल वैल्यू है और ये इस फंक्शन की फाइनल वैल्यू है तो चेंज कितना आया इक्वेशन टू में से वन को माइनस करेंगे इन यहां पे ये जो फाइनल वैल्यू है वाई प्लस डेल वाई इसमें से वाई माइनस होगा और राइट हैंड साइड पे कास एक्स प्लस डेल एक्स इसमें से ये कास एक्स माइनस होगा वाई माइनस वाई कैंसिल डेल वाई रह जाएगा और यहां पे रह जाएगा कास एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कास एक्स ये भी हमारे पास एक वे जो है चैप्टर नंबर टेन फर्स्ट ईयर में कि कास अल्फा माइनस कास बीटा इज इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू अब इस आइडेंटिटी की मदद से हम ये सॉल्व करते हैं डेल वाई इज इक्वल टू कास अल्फा माइनस बीटा होता है माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा ये अल्फा है एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस बीटा बीटा हमारे पास एक्स है डिवाइडेड बाय टू साइन अल्फा माइनस बीटा अल्फा हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस बीटा इज एक्स डिवाइडेड बाय टू डेल वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स एन एक्स टू एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू एक्स एन माइनस एक्स कैंसल साइन डेल एक्स बाय टू अब हम दोनों साइड को डेल एक्स पे डिवाइड करेंगे तो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस टू साइन और साथ साथ ये भी सॉल्व करते जाएंगे टू एक्स को टू पे डिवाइड करेंगे और डेल एक्स को भी टू पे डिवाइड करेंगे साइन डेल एक्स बाय टू और इसके नीचे हम डेल एक्स डिवाइड कर लेंगे ये टू और ये टू कैंसल अब हम लिमिट भी अप्लाई करते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू और साइन डेल एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स यहां पे भी हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो के साथ ये एवरेज चेंज इंस्टेंटेनियस चेंज में इन डेरावेटिव में चेंज हो जाता है डी वाई बाय डी एक्स यहां पे भी वही करेंगे कि जब यहां पे हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच इज टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स हो तो ये वन के इक्वल होता है तो यहां पे हमारे पास साइन डेल एक्स बाय टू है यहां पे भी हमारे पास डेल एक्स बाय टू होना चाहिए ताकि हम इसको वन के इक्वल लिख सकें तो ये वाला टू मैं दो दफा नीचे ले आता हूं एक दफा टू नीचे आएगा तो टू पावर माइनस वन और फिर नीचे आएगा तो टू पावर वन तो लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो ये नेगेटिव साइन हम शुरू में लगा लेंगे साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू साइन डेल एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय डेल एक्स और ये टू यहां पे आ जाएगा तो डेल एक्स बाय टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये लिमिट हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे लिमिट 
del x approaches to 0 sin x plus del x by 2 और ये लिमिट यहां पे भी अप्लाई करेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो साइन डेल एक्स बाय टू और यहां पे ये डेल एक्स बाय टू अलग से इसी के नीचे सिर्फ लिखेंगे यहां पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई है आप एक के नीचे ये लिख सकते हैं अब लिमिट हम अप्लाई करते हैं माइनस साइन एक्स प्लस डेल एक्स की जगह जीरो बाई टू और ये तमाम वैल्यू हमारे पास वन के इक्वल है तो माइनस साइन एक्स प्लस जीरो बाई टू इज जीरो वन मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन और एक्स प्लस जीरो से आता है एक्स तो d बाय डी एक्स ऑफ वाई हमारे पास है कास x तो ये है माइनस साइन x के इक्वल यानी साइन का डेरेवेटिव तो कास आता है लेकिन कास का डेरेवेटिव माइनस साइन x आएगा तीसरा फंक्शन है टेन जेंड एक्स ये हमारे पास y के इक्वल होता है हर एक फंक्शन को हम y के इक्वल लेते अब हम चेंज लाएंगे x में x में चेंज आएगा x प्लस डेल x ये डेल x चेंज को शो करता है तो y में भी चेंज आएगा और y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस डेल y ये इक्वेशन टू है टू में से वन को माइनस करें तो ये जो y प्लस डेल y है इसमें से y माइनस होगा और टेंजेंट x प्लस डेल x इसमें से ये टेंजेंट x माइनस हो जाएगा y माइनस वाई कैंसिल डेल वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इक्वल होता है साइन बाय कास लेकिन क्योंकि एंगल x प्लस डेल x है तो ये भी साथ लिखेंगे x प्लस डेल x माइनस टेंजेंट x इज साइन x बाय कास x डेल वाई इज इक्वल टू अब हम इसका एलसीएम लेंगे जो नीचे वैल्यू है ये तमाम एलसीएम होगा कास एक्स प्लस डेल एक्स और कास एक्स अब इसको आगे सॉल्व करते हैं यहां पे भी कास एक्स प्लस डेल एक्स है यहां पे भी कास एक्स प्लस डेल एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा ये कास एक्स ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा यानी साइन एक्स प्लस डेल एक्स और कास एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कास और कास कैंसिल ये वाली वैल्यू पर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कास एक्स प्लस डेल एक्स और साइन एक्स अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी है साइन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा कास बीटा और माइनस कास एल्फा साइन बीटा डेल वाई इज इक्वल टू ये बिल्कुल वही चीज है कि साइन एल्फा कास बीटा माइनस कास एल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन एल्फा माइनस बीटा साइन एल्फा ये एल्फा है एल्फा माइनस बीटा बीटा इज एक्स डिवाइडेड बाय कास एक्स प्लस डेल एक्स और कास एक्स एक्स और माइनस एक्स कैंसिल डेल वाई इज इक्वल टू साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय कास एक्स प्लस डेल एक्स और कास एक्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स डेल वाई बाय डेल एक्स और यहां पे साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स कास एक्स प्लस डेल एक्स और कास एक्स तो हम बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट 
del x approaches to 0, sin del x divided by del x. Ye limit is pe hum alag apply kar lete hain aur is value pe alag apply kar lete hain. Limit del x approaches to 0, 1 by, kyunki ye wali value to humne yaha pe dikh li hai, to yaha pe aja ga 1 by cos x plus del x into cos x. Del y by del x limit ke saath dy by dx a jayega instantaneous rate of change. Is pe jab limit apply hoga sin x by x to wo 1 ke equal hota hai. Aur yahan pe bhi hum limit apply karenge cos x plus del x ki value 0 aur cos x. Del y by del x is equal to 1 divided by cos x plus 0 se aayega cos x. Or here cos x dy by dx is equal to 1 by cos x and cos x cos square x dy by dx. We know that cos or secant is reciprocal. So 1 by cos is equal to secant x. And since here 1 by cos square x is reciprocal to secant square x. Ke. So d by dx of y to asal mein humare paas kya hai tangent x hai. So tangent x ka derivative aayega secant square x. Next humare paas hai secant x. Ye ek function hai trigonometric function. Hum consider karte hai ye y ke equal hai. Ab x mein change aa raha hai to secant x plus del x. Or ye change y mein bhi aayega y plus del y ye change kitna hai kyunki ye to final value of y hai aur ye initial value of y hai to change kitna hai to final mein se y plus del y mein se minus karenge y aur yahan pe bhi secant x plus del x mein se minus karenge secant x y and minus y cancel del y is equal to secant ka reciprocal hai 1 by cos aur kyunki angle x plus del x hai to iske sath bhi x plus del x likh lenge minus yahan pe bhi secant ka reciprocal hai 1 by cos del y is equal to ab hum lcm lenge to cos x plus del x aur cos x ye lcm aa jayega नीचे जो कुछ भी है वो एलसीएम है ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल सेम है ये cos x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos x माइनस ये वैल्यू कैंसिल cos x और cos x ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा cos x plus del x यानी cos x1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये cos x plus del x इस 1 के साथ और बीच में माइनस del y is equal to ये हमारे पास है cos alpha minus cos beta cos alpha minus cos beta is equal to minus 2 sin alpha plus beta by 2 and sin alpha minus beta by 2 तो minus 2 sin alpha plus beta alpha x or plus beta x plus del x by 2 and sin alpha minus beta by 2 alpha x minus beta x plus del x and by 2 and whole divide hai cos x plus del x or cos x del y is equal to minus 2 sin x plus bracket khatam karein to x plus del x by 2 sin x minus x or yaha pe minus del x by 2 bracket khatam karenge to yaha sin change ho jayenge divided by cos x plus del x and cos x del y is equal to minus 2 sin x plus x 2x 
plus del x by 2 x and minus x cancel sine minus del x by 2 divided by cos x plus del x and cos x. Up both side hum divide karenge del x ke upar. So del y by del x minus 2 sin 2x by 2 se aega x plus del x ke niche bhi 2 hai to del x by 2. Ye minus hum bahar ne kaar sakte hai humne even or odd function padhe te first year mein sin minus theta is equal to minus sin theta. Yani sin ke saath यहाँ पे एंगल में अगर माइनस हो तो वो माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं ये हमारे पास आर्ट फंक्शन है तो ये माइनस वन आप बाहर निकाल ले इनसाइड रह जाएगा साइन डेल एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कास एक्स प्लस डेल एक्स और कास एक्स और यहाँ पे भी ये जो डेल एक्स है वो लिख लेंगे अब हम लिमिट भी ले लेते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स ये माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू और साइन डेल एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू लिख लेते हैं कास एक्स प्लस डेल एक्स कास एक्स ये डेल एक्स में यहां पे लिख लेते अब वही इंपॉर्टेंट लिमिट्स जो हमने प्रूव किए थे चैप्टर टू में कि लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एक्स अप्रोच टू जीरो ये वन के इक्वल होता है यहां पे भी वही सिचुएशन है साइन लेकिन एक्स की जगह डेल एक्स बाय टू है यहां पे भी मेरे पास टू होना चाहिए तो ये टू जो मैंने यहां नहीं लिखा इस टू को मैं दो दफा लेकर आता हूं एक दफा टू नीचे आएगा तो टू पावर माइनस वन हो जाएगा और फिर नीचे आएगा तो टू पावर वन हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो टू है इसको मैं एक दफा नीचे लाया टू पावर माइनस वन और फिर नीचे लेकर गया तो टू पावर वन तो ये जो डेल एक्स बाय टू है ये मैंने फिर यहाँ पे लिख लिया क्योंकि ये सारा मल्टीप्लायर है आप कहीं पे भी लिख सकते हैं डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स अब ये इक्वल हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इस लिमिट के साथ डेल वाई बाय डेल एक्स डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लिमिट हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो अब ये लिमिट इसके साथ अलग अप्लाई करते हैं और इसके साथ अलग अप्लाई करते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कास एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कास एक्स इसके साथ भी अप्लाई कर लेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो साइन डेल एक्स बाय टू और इसके नीचे ये लिख लेंगे डेल एक्स बाय टू डेल वाई बाय डेल एक्स या ये लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स की जगह जीरो और फिर नीचे टू डिवाइडेड बाय कास एक्स प्लस डेल एक्स की जगह जीरो और कास एक्स ये तमाम वैल्यू हमारे पास वन के इक्वल हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस जीरो यदि साइन एक्स डिवाइडेड बाई कास एक्स प्लस जीरो इज कास एक्स और एक कास एक्स ये है डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स बाय कास एक्स इसको हम टेंजन एक्स लिख लेंगे और ये वन बाय कास एक्स रह जाता है तो टेंजन एक्स और वन बाय कास एक्स हो 
ہوتا ہے سیکنڈ ایکس کیونکہ کاس اور سیکنڈ ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہیں تو ڈی بائی ڈی ایکس آف سیکنڈ ایکس تو سیکنڈ ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا ٹینجنڈ ایکس سیکنڈ ایکس یا سیکنڈ ایکس ٹینجنڈ ایکس یہ بولنے میں زیادہ آسان ہے سیکنڈ ایکس ٹینجنڈ ایکس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہے سیکنڈ ایکس ٹینجنڈ ایکس فیف نمبر ٹرک نمیٹرک ریشو ہے وائی ایز ایکل ٹو کو سیکنڈ ایکس یہ ایکویشن ون ہو جائے گی ایکس میں چینج لائیں گے تو کو سیکنڈ ایکس پلس ڈیل ایکس ہو جائے گا یہ چینج وائی میں بھی آئے گا وائی پلس ڈیل وائی ایکویشن ٹو میں سے ون مائنس کرے تاکہ ہمیں ایکزیکٹ چینج معلوم ہو جائے یہ تو اصل میں انیشل ویلیو آف دا فنکشن ہے اور یہ فائنل ویلیو آف دا فنکشن ہے تو وائی پلس ڈیل وائی میں سے مائنس کریں گے وائی is equal to یہاں پہ بھی اس ویلیو میں سے اس کو مائنس کریں گے کو سیکنٹ ایکس پلس ڈیل ایکس مائنس کو سیکنٹ ایکس وائی مائنس وائی کینسل ڈیل وائی is equal to کو سیکنڈ ریسی بروکل ہے ون بائی سائن تو سائن جو انگل ہے وہ یہاں پہ بھی آئے گا ایکس پلس ڈیل ایکس مائنس کو سیکنڈ ایکس ہوگا ون بائی سائن ایکس کیونکہ کو سیکنڈ اور سائن ایک دوسرے کے ریسی بروکل ہے ڈیل وائی ایز ایکو ٹو اب اس کا ایلسیم لیں گے تو سائن ایکس پلس ڈیل ایکس انٹو سائن ایکس سائن ایکس پلس ڈیل ایکس اور سائن ایکس پلس ڈیل ایکس یہ کینسل یہاں پہ آجائے گا سائن ایکس ون کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو سائن ایکس پھر مائنس یہ سائن اور سائن کینسل یہ والی ویلیو ون کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو سائن ایکس پلس ڈیل ایکس ڈیل وائی ایز ایکل ٹو یہ ہمارے پاس ایک اور آئیڈنٹیٹی ہے کہ سائن الفا مائنس سائن بیٹا ایس ٹو کاس الفا پلس بیٹا وائی ٹو اور سائن الفا مائنس بیٹا بائی ٹو دیکھیں یہ سائن الفا مائنس سائن بیٹا ہے تو ٹو کاس الفا پلس بیٹا الفا ایکس اور پلس بیٹا ایکس پلس ڈیل ایکس بائی ٹو سائن الفا مائنس بیٹا الفا ایس ایکس اور مائنس بیٹا ایس ایکس پلس ڈیل ایکس بائی ٹو اور ان سب کے نیچے ہے سائن ایکس پلس ڈیل ایکس اور سائن ایکس ڈیل وائی ایس ایکل ٹو ٹو کاس ایکس پلس ایکس پلس ڈیل ایکس بائی ٹو سائن ایکس مائنس ایکس اور مائنس کیونکہ بریکٹ جب اوپن ہوگا تو یہ مائنس اور پلس مائنس ڈیل ایکس بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی اور ان سب کے نیچے ہے سائن ایکس پلس ڈیل ایکس اور سائن ایکس ڈیل وائی ایز ایکل ٹو ٹو کاس ایکس پلس ایکس ٹو ایکس اور اس کے نیچے ٹو بھی ہوگا تو ٹو ایکس بائی ٹو پلس ڈیل ایکس بائی ٹو ڈیل ایکس بائی ٹو ایکس مائنس ایکس کینسل سائن مائنس ڈیل ایکس بائی ٹو دیوائیڈ بائی سائن ایکس پلس ڈیل ایکس and sin x اب ہم دونوں سائٹ کو ڈیل ایکس پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ڈیل وائی بے ڈیل ایکس 2 cos 2 and 2 cancel x plus ڈیل ایکس بے 2 اور یہاں پہ دیکھیں پھر مائنس ہے تو sin minus theta is equal to minus sin theta یہ minus آپ باہر نکار سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو minus 1 لکھیں تاکہ یہ clear نظر آئے sin ڈیل ایکس بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی سائن ایکس پلس ڈیل ایکس اور سائن ایکس اب ہم لیمیٹ اپلائی کرتے ہیں لیمیٹ 
del x approaches to 0 del y by del x ये माइनस आप शुरू में लिख लें माइनस लिमिट आप इसको माइनस वन लिख लें ताकि आसान रहे लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो टू कास एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू साइन डेल एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स साइन x और यहां पे जब हमने डेल एक्स डिवाइड किया है तो यहां पे भी यही डेल एक्स आएगा और अब ये डेल एक्स में इस साइन डेल एक्स बाई टू के नीचे लिख लेता हूं डेल एक्स वही तरीका है कि यहां पे साइन एक्स बाय एक्स और एक्स अप्रोच टू जीरो ये वन के इक्वल है यहां पे साइन डेल एक्स बाई टू है और नीचे डेल एक्स है ये वाला टू जो है ये वाला टू इस टू को मैं नीचे ले आता हूं ताकि यहां पे भी डेल एक्स बाई टू हो जाए तो यहां से हटा के यहां पे लिख लेता तो आप देखें साइन डेल एक्स बाई टू और डेल एक्स बाई टू और ये जब लिमिट अप्लाई होगा तो ये वन के इक्वल हो जाएगा तो लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स ये तो आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस ये लिमिट इस पर भी अप्लाई करें लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो कास एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स साइन एक्स इस पे अलग अप्लाई कर लें लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो साइन डेल एक्स बाई टू और डेल एक्स बाई टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जहां पे डेल एक्स है वहां पे जीरो लिख लें कास एक्स प्लस जीरो बाई टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस जीरो बाई टू इंटू साइन एक्स और यहां पे साइन डेल एक्स बाई टू और डेल एक्स बाई टू एंड लिमिट डेल एक्स अप्रोच इज टू जीरो ये तमाम वन के इक्वल हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कास एक्स प्लस जीरो बाई टू इज कास एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस जीरो बाई टू इज साइन एक्स और साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स कास बाय साइन इज कोटेंजेंट एक्स विद दिस नेगेटिव साइन ये नेगेटिव साइन यहां पे रहेगा और यहां पे है वन बाय साइन देखें अब ये रहता है वन बाय साइन एक्स तो माइनस को टेंजेंट एक्स और वन बाय साइन रिसिप्रोकल है को सी कैन एक्स तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई को सी कैन एक्स इक्वल होगा माइनस को सी कैन एक्स टेंजेंट एक्स को पहले लिख ले को टेंजेंट एक्स को बाद में तो इस तरह याद करना आसान होता है कि को सी कैंट एक्स इज इक्वल टू माइनस को सी कैंट एक्स को टेंजेंट एक्स लास्ट हमारे पास टेग्नोमेट्रिक रेशो है वाई इज इक्वल टू को टेंजेंट एक्स यहां पर भी चेंज आएगा वाई प्लस डेल वाई और को टेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स ये फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ये इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन है तो टू में से वन को माइनस कर लें तो वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई को टेंजेंट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस को टेंजेंट एक्स वाई माइनस वाई कैंसल डेल वाई इज इक्वल टू को टेंजेंट होता है कास बाय साइन और क्योंकि इसके साथ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स है तो यहां पे भी x प्लस डेल एक्स को टेंजेंट होगा कास x बाय साइन x डेल y इज इक्वल टू अब आप इसका एल्शियम ले लें एल्शियम आएगा साइन x प्लस डेल एक्स और साइन x साइन x प्लस डेल एक्स और साइन x प्लस डेल एक्स कैंसिल साइन x रह जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स और कास 
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन और साइन कैंसिल ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कास एक्स और साइन एक्स प्लस डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू देखिए हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा साइन बीटा इज साइन अल्फा माइनस बीटा तो साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा साइन बीटा इज साइन एल्फा एल्फा इज एक्स माइनस बीटा इज एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स डेल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स और माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स कैंसल साइन माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स अब दोनों साइड को डेल एक्स पर डिवाइड कर लें तो डेल वाई बाय डेल एक्स इस साइड को भी डिवाइड करेंगे ये माइनस बाहर आ जाएगा यानी साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो ये माइनस हम बाहर लिख सकते हैं माइनस साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स और इस साइड को भी डेल एक्स पर डिवाइड कर लेंगे अब हम लिमिट लेते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस यहां पे भी लिमिट ले लेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो साइन डेल एक्स और ये डेल एक्स इसके नीचे लिख लेंगे ये जो वैल्यू है इसके साथ अलग लिमिट लिख लेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स और साइन एक्स डेल वाई बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये तमाम वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स ये वन के इक्वल है तो आप इसके तमाम वैल्यू को वन के इक्वल कर लें वन बाय ये लिमिट अप्लाई कर लें तो साइन एक्स डेल एक्स की वैल्यू जीरो और साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई साइन एक्स प्लस जीरो इज साइन एक्स साइन एक्स और साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्योंकि साइन का इसी प्रोकल को सीकंड है को सीकंड एक्स वन बाय साइन एक्स के इक्वल होता है तो माइनस वन बाय साइन की जगह को सीकेंड लिख लेंगे को सीकेंड एक्स और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके रिसिप्रोकल में भी स्क्वायर आएगा तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है कोटेंजन एक्स तो कोटेंजन एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस को सीकेंड स्क्वायर अब हम टू एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल 17 एंड 18। अब एग्जाम्पल नंबर 16 में पार्ट ए और पार्ट बी है इसके हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी इंटू साइन टी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है इसलिए हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करेंगे डी पी बाई डी यहाँ पे अगर आप टी लिखते हैं या नहीं दोनों तरीके से ठीक है तो डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी और साइन टी डी पी बाय डी टी 
ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है दो फंक्शन है इसका डरवेट इस तरह फाइंड करते हैं यदि फर्स्ट फंक्शन टी स्क्वेयर प्लस टी ये एक फंक्शन है डरवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस फिर साइन टी को इसी तरह लिखेंगे यानी सेकेंड फंक्शन और डरवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर प्लस टी टी स्क्वेयर प्लस टी साइन का डेरिवेटिव कास्ट है जो अभी हमने प्रूफ किए हैं कास्ट टी प्लस साइन टी ये हमारे पास सम रूल इस पे अप्लाई करेंगे यानी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर अलग लेंगे और डी बाई डी टी ऑफ टी अलग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टी स्क्वेयर प्लस टी कास टी प्लस साइन टी पावर रूल अप्लाई करेंगे तो टू पावर है वो नीचे आ जाएगा टी और टू माइनस वन से टी और डी टी का डेरिवेटिव क्योंकि यहां पे वन है तो पावर नीचे वन आएगा टी और पावर वन में से वन माइनस टी स्क्वेयर प्लस टी कास टी प्लस साइन टी इंटू टू टी और वन माइनस वन से जीरो टी पावर जीरो से वन तो यहां पे आएगा प्लस वन तो ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव अब ये सेकेंड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे टी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस कास एक्स अब ये दो फंक्शन है एक दूसरे के साथ डिवाइड है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल ये है कि जो भी यहां नीचे है उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर इसी वैल्यू को हम ऊपर इसी तरह लिखेंगे और ये ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे माइनस फिर ये ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिखेंगे और इस नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे टू माइनस कास एक्स सम रूल अप्लाई करेंगे वन का डेरिवेटिव जीरो और साइन का डेरिवेटिव कास माइनस वन प्लस साइन एक्स टू कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो माइनस और कास का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अभी हमने प्रूव किया डिवाइडेड बाय टू माइनस कास एक्स होल स्क्वेयर टू को कास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू कास एक्स माइनस कास एक्स और कास एक्स माइनस कास स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कास के ऊपर आता है एक्स के ऊपर नहीं आता माइनस एंड माइनस प्लस वन वन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स और शुरू में ये वाला माइनस फिर शुरू में ये वाला माइनस साइन एक्स और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि ये तो प्लस हो गया है डिवाइडेड बाय टू माइनस कास एक्स होल स्क्वायर टू कास एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स इसको इस साइड माइनस साइन स्क्वायर एक्स को इसके साथ लिख लें माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस कास एक्स होल स्क्वेयर डी एफ बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू कास एक्स इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन तो आ जाएगा कास स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन एक्स यहां पे आएगा 
divided by 2 minus cos x whole square df by dx is equal to 2 cos x cos square x plus sin square x 1 k equal hai, minus sin x divided by 2 minus cos x whole square. So, this is the derivative. Example 17 may ye function hai is derivative find karna d f of x ka derivative with respect to x d by dx of secant x or tangent x. Ye do functions hai product rule apply ho gai yani first function or derivative of second plus second function derivative of first secant x tangent x ka derivative hai secant square x plus tangent x or secant x ka derivative hai secant x tangent x to hum already proof kar chuke hai secant x or secant square x secant cube x plus tangent square x kyunki do dafa tangent or secant x so ye hamare paas derivative hai df by dx part b hai iska derivative bhi humne df by dx find karna hai d by dx of x square plus tangent x divided by 3x plus 2 tangent x. This will be quotient rule apply. Hoga. Denominator mein jo function hai uska square lenge. जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको इसी तरह लिख लेंगे यहां ऊपर और फिर इसका डेरिवेटिव d by dx of x square plus tangent x फिर माइनस अब ये वाला फंक्शन इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये वाला फंक्शन इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हमने ले लिया है अब इसका डेरिवेटिव लेंगे d by dx of 3x plus 2 tangent x 3x plus 2 tangent x इस पे सम रूल अप्लाई होगा पहले x square का डेरिवेटिव तो पावर रूल पावर नीचे 2 x और 2 में से 1 minus तो 1 और tangent का derivative आएगा secant square x minus x square plus tangent x और इसका derivative लेंगे तो 3x का derivative आएगा 3 क्योंकि x का derivative 1 आता है इस तरह की यहाँ पे देखे d by dx of 3x है तो 3 common यहाँ पे है dx by dx तो dx by dx से क्या आएगा 1 क्योंकि पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3 पावर इसका 1 है 1 नीचे आएगा और x पावर में से 1 माइनस तो 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 0 होता है और x पावर 0 1 तो 3 1 जार 3 2 और टेंजेंट x का डेरिवेटिव है secant square x डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3x plus 2 टेंजेंट x whole square अब 3x और 2x multiply होंगे तो 6x square यानि 3 2 जार 6 and x and x x square 3x secant square x से multiply होगा तो आ जाएगा 3x secant square x फिर 2 tangent x 2x से multiply होगा तो 4x tangent x फिर 2 tangent x secant square x से multiply होगा तो 2 
टेंजेंट एक्स और सी कैंड स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर टू सी कैंड स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा और साथ ये माइनस तो माइनस टू एक्स स्क्वेयर सी कैंड स्क्वेयर एक्स फिर माइनस अब टेंजेंट एक्स थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस क्योंकि शुरू में माइनस है माइनस थ्री टेंजेंट एक्स और फिर माइनस है टेंजेंट एक्स टू सी कैंड स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू टेंजेंट एक्स सी कैंड स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस टू टेंजेंट एक्स होल स्क्वेयर टू टेंजेंट एक्स सी कैंड स्क्वेयर एक्स और माइनस टू टेंजेंट एक्स सी कैंड स्क्वेयर एक्स ये आपस में कैंसिल सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर तो इससे आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर बाकी जो थ्री एक्स सी कैंड स्क्वेयर एक्स है इसके साथ हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं माइनस टू एक्स स्क्वेयर सी कैंड स्क्वेयर एक्स प्लस फोर एक्स टेंजेंट एक्स एंड माइनस थ्री टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस टू टेंजेंट एक्स होल स्क्वेयर अब लास्ट में हम इसे कुछ कॉमन निकाल लेते हैं थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस इसमें सी कैंड स्क्वेयर एक्स भी कॉमन है और एक्स और एक्स भी कॉमन है तो एक्स को कॉमन ले लें इन साइड रह जाएगा थ्री माइनस टू और यहाँ पे एक्स रह जाएगा और सी कैंड स्क्वेयर एक्स भी दोनों में कॉमन है तो इसको आपकी बुक वाल ने दूसरी साइड पे कॉमन लिया है आप इस साइड पे भी ले सकते हैं लेकिन हमने बुक एक ऑर्डिंग किया है तो एक्स को भी कॉमन लिया और सी कैंड स्क्वेयर एक्स को भी कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा थ्री यहाँ पर रह जाएगा क्योंकि थ्री सी कैंड एक्स और सी कैंड स्क्वेयर एक्स तो कामन आ गया देखें सिर्फ थ्री रह गए और यहाँ पे सी कैंड स्क्वेयर एक्स भी कॉमन है और एक्स स्क्वेयर में से एक्स कॉमन है तो सिर्फ माइनस टू एक्स रह जाएगा इन दोनों टर्म में टेंज एंड एक्स कॉमन है तो इन साइड रह जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री टेंज एंड एक्स दोनों से बाहर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस टू टेंज एंड एक्स होप्स तो ये हमारा लेक्चर नंबर 27 था जिसमें हमने तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनके और ये दो एग्जांपल एग्जांपल नंबर 16 और 17 भी था लगे